死！干！干！主上，主上，你在哪儿？主上，主上，主上，你没事吧？什么有事没事？我不是一直挺好的。主上，未满二十岁私自飞行是羽足律法严令禁止的，被人发现了，即使你是羽皇，也要受到严惩。飞行是我们每个羽人从小到大的梦想，你就不想提前试一下吗？呃，当然想，但我们如今尚未展翅，靠这些东西飞起来实在是太危险了。更何况，我们马上就二十了，主上你又何必急于一时呢？到时候咱们想怎么飞就怎么飞。我的事不用你管，你就当今天没看到。主上。在这儿做什么？我我我看今天一直没有人送书叶来，我错了，我现在就走。站住！这本书当真如此精妙？呃。要说精妙，季叔前辈半生著作无数，本本皆是，但渊海天宫又有一些不同。哪里不同？我，我不敢说。渊海天宫触及到了兰州大地的根本法则，自古以来，只有贵族羽人服下星流花粉后，才能从异孔中生出翅膀。可是，季叔前辈。却要发明一种机器，让人族也能飞起来。这书里并没有讲这个机器是什么。哎，是啊，可惜了。不过兴许这是件好事。如果这个机器真的被发明出来，恐怕人与两族的百年和平就要被打破了。我我,我又说错话了。没有，我看你对这本书当真是喜欢的很，干脆整本送给你了。真的？看完了书之后，帮我看看这个东西如何打开。看看它里边到底藏着什么样的秘密。一直身体不适，你回双城，把天机子找过来，让他看看灵儿到底怎么回事。
你这什么表情、啊？少主，对不起，我早该告诉你的。乙姑娘身体不适的原因，是因为，是因为她用引魂术救你。引魂术要一命抵一命，乙姑娘她怕是活不成了。方爷爷，你在说什么？你怎么不早说？少主，我……少主，少主，乙姑娘她，她不见了。灵儿，等等我，等我一下，等我一下，等我，我马上追到你了，马上追到了，马上。你快醒醒！你怎么那么傻、啊？为了你，我活着有什么意义呢？灵儿，婷君哥哥，你不会知道，自八岁起，我就想成为你的新娘，连婚礼是什么样子的我都想好了。我想要满天的红豆。将我们包围，你说这样好不好啊？你是了，我们回去，好不好？走吧。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。七叔，看来老天是公平的，你欠我的，你女儿要一样一样还给我儿子。秦军哥哥
王驾临星辰阁，所为何事啊？还不是为了你。身上的伤势如何呀、啊？啊，并不大碍，老母皇费心了。庭君，你要时刻谨记自己的身份，你的安危关系到人族的兴衰，切不可随意将自己置身于险境，明白吗？我听说你房里的那位姑娘，跟你关系不错呀。啊，她是星辰阁新收的女弟子，叫易芙玲。易芙玲，嗯，果然改名换姓了。听君啊，你也到了谈婚论嫁的年纪，母皇知道你对双城里那些王公贵卿之女一向看不上，我觉得这位易姑娘不错，不如。择日，我封她为太子妃吧。太子妃，终于可以嫁给庭君哥哥了。这个人给你写信，莫名其妙的寄到我这儿来了。林姐姐，如今我一切都好，有了一片新天地。勿要为我担心，你平安就好。想不到做这么好看，哼，多谢夸奖。说话中气这么足，看来还是死不了。下次我得换个更狠的办法才行。你就这么想我死？啊？天天想，夜夜想，每时每刻都在想。有病！算了，本姑娘今天心情好，不想理你。既然心情好，不如跟我去个地方。不要，我还要给皇城回信呢。那信上都没有地址，你回到哪儿去啊？可不能让他知道这信是我写的。跟我走。母皇，问问不可。怎么了？易芙玲是平民女子，我是人族储君，门不当户不对，定会惹朝野非议的。朝野？我说的话就是朝野。庭君，你一向不在意这些虚礼，难道这位姑娘有什么不同吗？没有。但恕庭君真的不能接受这门婚事。为什么？因为庭君心中另有所爱。庭君啊，爱情。只会让人软弱，会影响你作为储君的判断力。再者说，太子妃的位置，从来不是给你喜欢的人准备的，他只属于能够担此重任的人。那易芙玲又何德何能，受母皇如此器重呢？以后，你自会明白的。此事我意已决，你不必多言。等你回双城，就与易芙玲成亲。母皇，母皇，喂，分已经今时不同往日了，还能高过我这个羽皇？那可不一定。回头等我嫁给庭君哥哥，那就是人族的太子妃，以后是要当皇后的。痴心妄想！我没有。我听见女皇陛下跟庭君哥哥说，要册封我当太子妃。真的？嗯，当然了。那我更要好好庆祝一番了。切，你会真心祝福我们吗？我庆祝的是白庭君找了你这么个闯祸精，以后肯定是气数将近。你懒得理你，我找庭君哥哥去。回来。你干什么呢？星辰阁汇聚天地之灵气，得诸神的庇佑，将酒埋在此间草木之下，经过数年酝酿，定当绵柔醇香，回味隽永。下毒了。仙桃花叶，西荒教，东海原浆，这一。汇集了兰州大地至南至北的精华，真是人间极品啊
。哇，你可真会享受啊！谁说这酒是我的了？啊，那是谁的？当然是古玄师傅的了。新古玄这个老顽童，酒色财气，来者不拒。五年前偷偷把酒埋在这儿，既然被我看见了，酒就是我的了。哼，我就知道，你哪有那么好心请我喝酒啊？竟然偷师傅的酒喝！我要揭发你，慢着！你怎么揭发我？啊？你刚刚喝的那一口是我拿刀架在你脖子上的吗？你……我就问你，这酒好不好喝？既然好喝，那又何必拘束呢？祝你跟白庭君百年好合。是啊，我发现你这个人也没那么讨厌，是吗？嗯，玉飞师傅给我疗伤的时候跟我说了，说你打我那七鞭呀、啊，表面上看起来虽然很辣，但实际上都是手下留情的，不然我怎么可能那么快就好呀？嗯、唉，还有玉环真。你看他，虽然说是被逐出师门了吧，可是星辰阁不善机关术啊，所以说，出去呢，反而对他来说是一个新天地。还有就是我和庭君哥哥，我和庭君哥哥能有今日，反而要多谢你呢。嗯，你觉得我不讨厌了，我倒觉得你讨厌至极。喂，我又哪招惹到你了？你不是说我是恶魔人渣吗？恶魔就是这样，别人高兴，我就不高兴。嗯，为什么我的心跳得好快，偷偷裂开了？你是不是给我的酒下毒了呀？你这么能编，怎么不写书去、啊？这酒后劲极大，谁让你这般牛眼了？这不是人逢喜事吗？给我不准喝了！给我！不让你喝了！给我！嗯、其实啊，我都知道，这个吃天宫草呢，它根本根本就不用。李福玲。李福玲，快点！看雪下的多大！嗯，听君哥哥，真是重死。等一等，请少主吩咐。我送你样东西吧。你们在干什么？
你不是说星辰阁没有红豆吗？红豆寄相思，犹豫没有，只关乎人心。你难道还不明白吗？这颗手串，是我一颗一颗亲手串好，只能送给心爱之人。心爱，那我呢？我算什么呀？从小到大。我都只把你当我的亲生妹妹一样疼爱保护，如果有什么让你误会的话，我跟你说声对不起。可是女皇陛下已经册封我当太子妃了。你听到我跟母皇说话了？那你应该知道，我已经回绝她了。对不起，你不用跟我说对不起，都是我的错，是我自作多情了，是我该说对不起。世间诸苦难与人言，我宁可你误会我。你，少主，什么都不必说，这红豆手串永远都不会属于我。你伤了他，可你的心里却比他难过千百倍。易姑娘。女皇陛下有请。回禀女皇陛下，义父林带到。见了陛下还不行礼？不必多礼，让我好好看看你。宣旨吧。是。天地怅然，阴阳调顺，万物之同也。兹有异侍女，小字福灵，温逸公书，柔民育德，乃依我皇家之礼，册立为太子妃，与民更始。义福灵。还不磕头谢恩？女皇陛下的命令，庭君哥哥也不能违抗。但他心中既没有我，我又何必强求呢？与其让庭君哥哥因抗旨受罚，倒不如……多谢女皇陛下一番好意，但恕义福陵。不能当这个太子妃，为什么？人人都知道，深宫寂寥，妃嫔争宠成风。我易福陵不愿失去自由，所以我不嫁白庭君。你大胆！你还有没有把我这个女皇放在眼里？来人呐，在，把人带走，择日举行册封大典。女皇陛下。天下好女子千千万，我和庭君哥哥彼此无异，你又何必强人所难？没听见我说的话吗？是。哎，你们住手！庭君，请母皇收回成命。庭君当日已说的非常清楚，义父陵刁蛮任性，不知礼仪，实非庭君良配。婚姻大事，父母做主，岂容你多加妄言？两个一起带走，是。那就说孩儿大不敬了。走。住手！还不快走
不能让他走！放开我！让开！快走！死要知数！怎么，你还想跟我动手？儿臣不敢。双城之国，天地之大，为何母后不肯放过灵儿？蠢货！爹，你怎么会来啊？大勇啊，以后无论发生什么事，都再不要回来，远离双城。携家人，一同游。这么多密道，你都怎么知道的呀？因为这都是我设计的。啊！快走！这是最后一道机关，出去便是一马平川，再无任何危险。那我们赶紧走吧。面具摘下来，没有必要。你我仇深似海，但愿此生永不相见。既然如此，你为何还要走这条密道？因为我知道你不会带别人来这里。但凡你我对决，我便还有取胜的机会。看来，你早就知道我会在这里等你。哼，世界上最了解彼此的。往往不是朋友，而是敌人。敌人，好一个敌人！你知道这门永远打不开了。原来你在这儿等着我呢，金叔。这么多年，你一直没有离开过双城。感谢这张脸，让我们父女平安度过了十八年。爹，快走！他不会对我怎么样的。
主唱。师妹，这一跤可摔得不轻啊！来，我扶你。谢谢。不好意思啊，你干嘛？不好意思，啊，你知道那棵树为什么长得如此繁盛吗？因为它底下埋着一个三年前私自闯入烽烟渡的人族弟子。不过，你长得这么美，别生气嘛。什么？朱少，这送上门来的敌人，我的敌人什么时候轮到你来对付？是。嗯、你怎么在这儿？不需要准备婚礼吗？我成不了婚了。为什么？是不是白庭君反应过来不想要你这个闯祸精了？不是这样的，那就是你一早就在骗我。我说嘛，白雪什么眼光啊？怎么会平白无故的选你这样一个太子妃？你不会是从一开始就打算骗我的酒喝吧？你别再说了，不行，我得再让你喝点，欠我的酒得吐出来。伤心难过也别在我面前表现出来，我就是个恶魔人渣，你别想着我收。我当然知道，我死也不会死在你这里。行啊，那你给我说到做到。本皇没有时间跟你废话，你们四个，谁都不许理他，听好了没有？是，我们也绝不欺负他。都别看了，散了吧，散了吧。一姑娘，你自己多保重。李福玲，你个蠢货白痴，给我滚出来！主上，怎么了？去给我找李福玲。主上，你刚才不是让我们不要搭理他吗？别废话，给我去！是。是坐。身上的伤好些了吗？看来，为了那个易福灵，你还真和我较上劲了。我就是不明白，你为何一定要立她为太子妃？那你又为何一定不肯娶她？知子莫若母，你为了她在大庭广众之下和我动手，她在你心中的地位，我自然知道。母皇大人，从小到大我没有求过您任何事情，但这次我想求你放过伊芙琳。你既然深爱她，娶她为妻有何不可？我爱不了她，正因为爱不了，才不可以娶她。
听君，爱是最虚无缥缈的东西，因为它会变。我不管你爱不爱他，但是你必须娶她，因为这关系到我们双城的未来，没得商量。你跟我来。母皇，这是什么？这是你的未来，也是人族的未来。天空城，它是根据渊海天空的设计草图，由数千工匠历十年心血建造而成。这里的每一分每一寸，都浸染着我们人族上下的血汗。母皇，这和易福陵有什么关系啊？易福陵就是这一世心流花神脱身。灵儿，你果然是不懂的。母皇，我知道心流花神的心流花粉。能令羽族飞翔，可是，这和我们人族有什么关系啊？多年来，我们人族不敢和羽族争雄，就是因为我们不会飞。如今有了天空城，情况将会改变。天空城的内在核心是一个巨大的动力装置，它能瞬间吸收大量的星流花粉，转化成动能。而腾飞起来的天空城，就是一个巨大的悬浮战舰。再精良的羽族飞行部队也不敢与之抗衡。母皇，您这是要和羽族开战吗？不是我，而是你，天君。我要让你成为真正的天下之主。现在你明白，我为什么一定要让你娶易福陵了吧？只要星流花神在手，天空城的腾飞指日可待。
繁华天涯两端，风落吹花花，却一阵风，像是离别的拖延。你长得也不算难看。你不是什么人？在下是人族女皇的侍卫，叫熊堂，在此奉女皇之命捉拿人族逃犯，请两位向陛下通报一声。哼，我们堂堂女皇。怎么会出来见你这种身份的人？这里不是你想来就能来的。胆子够大的，抓人抓到本皇头上来了。请陛下息怒，我等也是奉命行事。有人亲眼看见易福灵进了您这烽烟渡。谁看见的？站出来说一声。对呀、啊，站出来。没人看见。既然如此，还不快滚！请陛下容我进去查看一番。若义福灵真不在此，我等立即离开。你此话当真？句句属实。那好，我也如实告诉你。易福灵现在就在本皇这里，你们敢进来抓人吗？多有打扰，走。什么？易福灵跑进了封天翼的地盘？难道封天翼也知道那丫头的真实身份？封天翼蛮横霸道。是否强攻封烟渡，还请陛下定夺。不，虽然星辰阁一向是我们人族的领地，可是封烟渡又是封天翼的私人地盘，有所不同。人与两族一向和睦，我们不能让人落了口实。陛下的意思是，带人围住封烟渡，但不要踏进一步。我就不信了。封天翼能让易福灵在里面躲一辈子？是。主上，主上你们来干什么？呃，是这样的，主上，明天便是精英会聚会的日子，但是我身体不舒服，昨天拉了一宿的肚子，呃，我想请假。我，我父亲大人来看我了，我娘，我娘喊我回家吃饭。呃，师傅交代我的功课还没做好。那你呢？我，既然大家都不在，我不如去山上给易姑娘采些草药，好助她早日康复。都给我滚！怎么样，有内人消息了吗？没有。不过最近无双宫确实有些异常。母皇的寝宫啊，说来听听。从前的一日三餐都是由宫人按时送进宫内，可是最近陛下下了令，说是送到门口就好。有一个新来的小宫女不知道，把饭菜送了进去，没过两天就病死了。
你来了。你以为是谁来了？难道是那个小贱人吗？他只不过给我送了个饭，无意间跟我说了一句话。他咎由自取。怎么，还想做第二个林瑞竹吗？住嘴！瑞竹的名字是你叫的吗？我杀了他。你很心疼吧，疯子，疯子！难道你不知道我是为什么疯的吗？闻凤鸣西遥遥，携家人已同游。你能记得石门上的诗句？你怎么就能把我们之间的情谊忘得一干二净呢？这一切不都是拜你所赐吗？你放心，这一切都快结束了。你看见婷君了，她是个好孩子，她和你女儿在一起。真是一对璧人呢、啊！你真以为我做这一切都是为了心留花神吗？你们都不懂。当我看到他们在一起的时候，就像看到了当初的你和我一样。你已不是当年的白雪，我也不是当年的季叔。容易变，情已绝。不管你变成什么样，你都是季叔，你都是兰州绝无仅有的机关师。你放心，我一定会把你变回原来的样子。你要做什么？依姑娘，依姑娘，你干嘛？依姑娘这里不能生活。回事，陛下，是依姑娘她。哎，你干嘛？谁让你在这生火的？那不生火怎么做饭呀、啊启禀陛下，什么事？左将军求见我先救你出去，不要。这东西叫情人节，它就好比最痴心、最疯狂的情人，一旦缠上就不会松开。你这一剑下去，只会害了我
，怎么会这样？你和我母皇到底有何等深仇大恨，他竟如此对你？难道这是因为你是灵儿的父亲？灵儿，灵儿在哪儿？吃这个，都凉的，凉的才好吃。吃不吃？不吃算了。吃就吃，谁怕谁啊？你们羽族人真变态，不是生的就是冷的。那也比你们人族朝三暮四、愚蠢至极的好。说说，白庭君为什么不要你了？白雪又为什么突然要抓你啊？不行，我要去找我爹。怎么会这样？看来你们是真的想学狗叫。玉皇陛下，上次多有得罪，这次我们是来向您致歉的。请陛下一亮足和平。既然你们愿意风餐露宿，那本皇也不拦着。我们走。哎，我还要去找我爹呢。哎，是不是蠢啊？白雪的人现在守在外面，他们是不敢进来抓你。但我也不能率先出手挑起两族的纷争。不过你放心，怎么了？一定是吃了你那些垃圾！不是吧你？嗯。怎么又发烧了？不能吃冷的早说呀！我又没逼你。不知道，你忘了你答应过我什么吗？天君不敢忘，天君就算拼了这条命，也要保护灵儿周全。只是，天君有个疑虑藏在心里很久，还盼伯父如实相告。你说，当年您让我种下石果丁，不让我对灵儿动儿女之情，是否因为灵儿是星流化身脱身？白雪告诉你的吗？没错，灵儿是这一世的星流化身。天君，当我第一眼见你时，我就知道你是个好孩子。你跟白雪不一样。倘若灵儿是个普通的姑娘，我也希望你跟她开花结果。但是星流化身不能跟任何人相爱，否则的话便会受到极大的伤害。怎么会这样？哎，缘起缘灭，爱恨一线。世间欢乐的事不过二三，苦难却早就命中注定。你还年轻，再过几年你就会明白。不管怎样，我先想办法救你出去。哎，不用了。你现在还有更重要的一件事情要去做。伯父，请讲。白雪之所以能找到灵儿。想必是星流花神配中的阴配，已然觉醒。但他不知道，花神配有阴阳两配，只有两配结合在一起，才能真正的唤醒星流花神。伯父是说，想让我找到阳配？没错，花神两配，阴配指向的是星流花神的脱身，而阳配指向的是星流花神命中注定的灾星。你要找到阳配所指示的那个人，杀了他。这样的话。你和灵儿或许还有机会，可是兰州之大，我该去哪里找呢？灯灭影生，泪容朱砂，飞花入泥，一线天际。我找了十八年，也只找到这一句跟杨佩有关的线索。可是灯灭了，怎么会有影子？眼泪怎么融得了朱砂？我想不通，只能靠你了。
此地不宜久留，你快走吧。记住你说的话，记住你的誓言，不负保重。孩子，之所以把寻找杨佩的任务交给你，是因为你对福灵情根深重。若找到的那个人是你，你也会毫不犹豫的杀死自己吧。请原谅我利用了你，请原谅一个父亲的自私，对不起了。我交代你的事办的怎么样了？对，对，对不起。打不开，打不开就继续想办法。不是，已经。打开了，怎么会这样？我亲眼看见里面飘出来一朵杏流花，可是我没追上。你知道你搞砸了一件多重要的事吗？你毁了我的一生！对不起，对不起，对，对不起。林福玲，不要，不要，好爹，天君哥哥，不要，傻丫头。怎么了？你你生病了？成天吃些冷的生的，能不生病吗？吃点热的。接着呀？怎么了你？哎呀，快吃点儿！你手怎么了？堂堂羽皇，你怎么把自己弄成这样啊？你这些伤，该不会是为了给我煮面弄的吧？我堂堂羽皇，凭什么为你一个小丫头煮面？别多想了。好吧，那就当是你的下人给我煮的吧。那我也是怕你饿死在我的地盘上晦气。切！你干什么？嗯，啥？还想让我抱你啊？我都生病了。油嘴滑舌。嗯，好了，大功告成。这也太难看了吧！学没学过女工啊？怪不得嫁不出去。我说，要是真没人要你的话，你可以在我这儿当个侧妃。当了羽皇的侧妃呢，就可以养在后宫里面。就不用担心沦落街头饿死在外面了。我呸！谁要当你的侧妃啊？喂，你怎
你手还没好呢，干嘛这么着急练鞭子啊？你懂什么？夜袭刚猛，日练精奇，要想熟练掌握一门功夫，至少要十六年的时间。又吹牛！哎，我记得你说过，这鞭子是你爹送给你的。对，他以前跟我说，这个世界上欺你害你的人多，爱你护你的人少，要手上有武器。才能有力量。这么多年，我这边下也就出了你一个不讨饶的。那你很想他吧？怎么会呢？我十三岁他就死了，给我留了一堆烂摊子，我恨他还来不及呢。我才不信呢！你看，你一直带着他送你的鞭子，说明你心里有他。你个小丫头懂什么？我怎么不懂了？我爹。带着我东奔西跑，不准我去这儿，不准我去那儿。可是现在我爹被抓了，这会儿我才明白，只要能跟爹在一起，哪怕吵吵架也挺好的。丰田毅，其实你心肠挺好的，为什么总装出一副恶狠狠的样子来伪装自己啊？你有没有听过一句话？多情必致寡情，任性终不失性。我不想跟别人过分亲近，因为有了感情，就会影响判断。我是什么样的人，懂我的人自然会懂我；不懂我的人，我理他们做什么。哎，那我算不算有一点懂你的人？你我共住同一间屋子。你自然要懂我一些，才能更好的伺候我。吃素。灵儿，叶伯父现在母皇宫中一切安好，我会尽快安排你们见面。兄，庭君，哼，白庭君总算是想起你来了、嗯，是真的，太好了，我就知道庭君哥哥是不会不管我的。嗯灯灭影声，泪如朱砂，飞花若泥，一线天际。放着好好的人不珍惜，跑来摆弄一个布娃娃，哼！你来做什么？灵儿在你手里面，是又怎么样？他被你甩了，跪在地下苦苦求我，给我做一个暖床的侍婢。我看他有几分姿色，就先收下了。这会儿，八成正给我热洗澡水。不管你说的是不是真的，你都不可以侮辱灵儿。说起来，咱们两个不对付这么多年，还没好好打过一架。
单打独斗，我手上这鞭子还从来没输过。你找我来，不是说这些废话的吧？看来跟聪明人打交道就是简单。易伯父现在一切安好，以你太子之尊，如果当真一切安好的话，又何须安排见面呢？你早就把那个臭丫头的父亲带到他面前了吧？母皇大军围攻烽烟渡，你究竟为何要保护灵儿？你为了什么，我就是为了什么。想不到吧，白廷君，我们之间还会有目标一致的时候。现在能不能救易福灵，就看你的了。什么活死人肉白骨，起死回生逆转乾坤，你们各种各样的好手段，到头来连换张脸都做不到。陛下，一切都是臣下的。我不要听你说那些，我只要告诉你我要什么，哪怕从活人脸上把皮剥下来，我也在所不惜。这些没用的人，你知道该怎么处理了。领命，带走。是，玉皇陛下饶命啊！陛下，陛下，陛下，饶命啊！太子殿下，拜见母皇。免礼。廷君，这不像你呀、啊。不知母皇所指何事啊？若在从前，你是一定会为这些人求情的。母皇既然责罚他们，自有母皇的道理。从前，是廷君愚钝，妇人之仁。自从母皇上次说了家国天下的道理之后，廷君已然明白肩上的重任。从今往后，廷君做任何事情，当以人族为先，兰州为重。廷君。你终于懂事了，可惜还是太迟。若非我顾念儿女私情，恐怕现在易福灵早已在我们手上，又何须劳动母皇围攻烽烟渡呢？这件事你知道了，现在恐怕无人不知，无人不晓了。这就大大的不妙了。若让羽人知道了，易福灵一个小小的丫头为何如此重要，那星流花神的秘密，恐怕就藏不住了。廷君倒有一计，讲。易福灵生性善良，若以她关心之人为饵，她八成会自投罗网。围城大军也可早日撤下。你可有合适的人选？说来惭愧，这易福灵对我颇有遐想。若放在从前，我勾勾手指，他便来了。只可惜，如今我拒婚在先，他必定对我恨之入骨。哪怕明日我便病入膏肓，他也不会理睬。我有更好的人选。谁？父女情深，血浓于水，这才是世间颠扑不破的真理。果然不出奉天意所料。